，怎么样？有有没有感觉，燕子？像那么回事啊、哦，像那么回事、啊。哦、嗯，然后呢，刚刚看到那个皮卡车呢，然后现在看到了这个拖挂的房车，然后我觉得拖挂的房车空间要更大一点。然后我们进来看一下吧。我们来从这边进去，我们来先看一下这个房车的一个布局。它这边呢，这个是一个门，相当于可以折上来的。然后这边呢，这边呢也可以关下来的。这是一一个墙面，它是可以透转的。然后关闭过后呢，它就是这样的一个空间。然后这里是一个厨厨房，厨房这是洗菜的。然后这是一个做饭的。这里是一个双排的一个卡座。叔、哦，可以坐在里面吃饭的。对，火锅。对啊，跟刚刚那个皮卡房车比的话，这个空间更大一点吧。这个、空间更大一点，然后更有那种家的感觉，是不是啊？更温馨一点啊、哦嗯。那个是皮卡是紧凑型的，这个更温馨一点。更温馨一点，对。对。哎，这边还有一个洗衣机，你看。哦，这配备洗衣机的。对，这里还有一个洗衣机，一个洗衣机，然后在这个，这是一个卫生间。然后这里是一个洗脸盆，哎，这个温馨温馨温馨。你看看里面是卫生间多大？来看一下卫生间。哇，卫生间蛮大的卫生间。这里面可以哦，可以洗澡。啊、哦，这边可以洗澡的一个卫生间。这马桶挺大的，这马桶。电动的阳台。这个是电动的啊，那个按键就升起来了。哦，这阳台是电动的，电动往往往上涨上和这边往下和是吧？对，电动的。哦。另外，它可以降成一个斜坡，降成斜坡就可以把咱们摩托车、电动车、哦、这个还可以往下斜。哎，如果是出去玩、哦、你交通工具的话，就是呃，可以推进来。对，嗯、这个就是比如买个菜、逛个街就很方便。哦。哦这个这个这个这个位置看到，这个可以变成一米二的双人床，啊，这个降下去啊，这个降下去也可以，这两边一米二的双人床，啊，一米二的双双人床，后面是一米四的床，长度一米九。一个衣柜，哦，这里的衣柜放很多很多东西，有被子啊、衣服啊，都可以放里面。这是电箱吗？对，电箱。哦，对对对对。这是一个配电箱。对。干湿分离的卫生间。下面一个洗衣机哦，是，哼，只要十二万三千八，十二万三千八，对，不<笑>过第一眼看到就很温馨哦，嗯，感觉有家的感觉，感觉十二万三千八的话，我感觉我们就可以考考虑这个、这个车了啊、哦，这个对我们来说更实际一点吧，这个车更实际一点吧，啊、嗯、啊、嗯，然后那个二、呃、那个皮卡是二十八万八千八。啊，有二十八万多，是吧？啊，对对对。啊，这个这个十十三万不到一点。十二万三千八。啊，对。这个是不是对我们的更实际？我感觉又要开始纠结了，<笑>我又开始纠结了。这个车的话，我能能拖应该是，应该应该能拖。我看到他们小轿车都拖了，我这个车，我那车两点四排量的，应该没问题啊。我们来看一下这前面。它、啊、同样和别的房车也是一样的一个一个这样的一个脱钩。我们来看一下这个进口的底盘。他们说这个是底盘是进口的。对，呃，进口。这款拖挂房车呢，长是五米九九的，然后宽是两米四多，然后高是两米六。七万五千八。哦，这款是七万五千八，这个价格有点诱惑啊。<笑>感觉我今天就想把它改下来了，那种。呃，这这款我们好好看一下啊，好好看一下。这好像小啊，燕子。嗯，我觉得还好吧，我们两个人一只狗，两人一只狗就可以了呀。可以了啊。嗯，也是啊。啊。也是。这床挺大的，这床。床双人床。嗯。这卡座的话，我们两个坐了呀，百万坐在这里。百万坐这里啊。啊。然后卫生间在那里，然后厨房在这里。百万就睡在的，我们晚上睡在里面，百万睡在底下，对吧？不好，不好地毯，不好窝，很适合可以吧？啊，这也可以啊。啊，我感觉这个更适合我们，我觉得啊，不是说价格便宜适合我们，我觉得刚好太大了，我觉得有时候会不方便，停车也不方便啊。这个这个小巧一点啊，不贵，我觉得储物空间够了。嗯，它因为
边它下面还有一个头像。啊，这里还有个柜子。然后躺我躺在床上，我手机、电脑放在上面，可以看电影啊、办公啊都可以啊。啊啊啊！然后这里呢，可以躺在这里。哦，要躺下来，看星空，啊，看星空。哎呀！七万多，跟老板谈谈价。啊，觉得好现实啊，越来越现实了。我觉得我们的房产。决定要决定要拿下来，今天就能拿下来。对啊，我觉得越来越现实了。我觉得啊。哇塞！这是一个镜子，这卫生间也够用了，够用了。对，草原上的牛羊啊，在这里看着草原上的牛羊。如果外面冷的话，把它关起来。关起来。啊，然后这里进门处，这里是床。现在面临的就是什么呢？拖挂，我们能就是能买得起的，对吧？现实的，然后一体式的那个房车呢？其实我还是想喜欢那个皮卡，还觉得喜欢皮卡啊，是因为我觉得，呃，像去那些地方的话，找停车位好。对对对对。因为这个一找要找两个车位嘛。对对对，就这个意思嘛。对。但是这个便宜啊。<笑>这个便宜啊。嗯，那有的朋友说拖挂好，实实用，然后便宜，啊，划算啊，然后一体式的话就感觉没那么划算。啊，但是一体式的话，它很多地方会很方便。方便。现在。坐车方便。很纠结，真的很纠结啊。纠结。啊。不过我们刚刚看第一辆，我觉得很温馨。啊，第一辆真的很温馨啊！馨看上去，我就第一眼，第一眼我就看到，哇，又有点亢奋了。啊，有点激动。它那个是进口的底盘。对对对。然后要贵一点，十二万三千八啊，要贵一点。然后这个呢，比它小一点。然后。比它便宜两万多，我觉得这两万多的话，我觉得也没有那么。真正真正选那个拓挂，我觉得还是首选那一辆啊。那一辆对，那一辆它可以拓拓宽的。可以拓宽的。它有个阳台啊，看得非常上档次。然后红酒杯一搞啊，阿伟身份就立马就上去了啊。<笑>哎呀，纠结纠结纠结啊！那今天的视频呢，我们就到这里，然后我们再去看一下。再去看一下啊，看一看啊。嗯拜拜，去玩喽 ！Hello， 朋友们，大家好，我是阿伟，今天又给大家更新视频了。今天我们南通这边呢是个阴天啊，今天是正月十一，有点小冷啊。啊，自从上期视频更新之后呢，收到了很多网友的一个反馈啊，都是怎么说的呢？对呀、啊，阿伟说的对啊，我就是每次看你们视频呢，就特别特别亲切。然后总感觉阿伟就是我身边的现实中的一个朋友，反正就是很亲切的那种。<笑>其实你们平时的一些呃评论啊、一些反馈啊、那个点赞啊之类的，我都能感受得到啊，都能感受得到的。<笑>其实我呢也是把每位粉丝朋友都当成我我的朋友的，知道吗？<笑>所以说每次跟你们分享视频呢，我也就是也是一种。特别开心啊，真的也是特别开心的，<笑>就怕没人看，有时候我就没有去更新，是这样的哈。嗯、呃，哎，我要说我要说什么呢？<笑>刚刚说的说的不知道说什么了。<笑>那个就是说哦，有时候就是你们的评论啊，其实我们都有看，有时候只是没有回而已，我们都能感受得到，大家就是对我们的呃支持啊，对我们的鼓励啊，真的我们平时看的都非常暖心，非常感动的哈。包括有一次就是，呃，我们把房车还掉了嘛，然后广东的一个粉丝朋友他说，燕子啊，就是我有辆房车新买的，然后没开过几次啊，然后一直闲置在家里面，呃，然后你们不妨就拿去开啊，是这样的。然后我们当时呢就特别感动，真的特别感动啊。然后我们就回复我说，呃，因为我们就是长期在外旅行的，这个。不太现实的，我说你们的心意我领了，真的领了哈，因为偶尔玩一次无所谓是吧？我们常年在外，然后燕子我们都自己做饭的，这一年下来把人家的房车都要开废了，呵呵呵所以呢，粉丝朋友对我们的支持啊、鼓励啊啊，我们都能感受得到，真的都能感受得到的。嗯、呃，好了，说到房车啊，就是我们上期视频我们也那个，然后走走走走走去玩，然后上期视频呢，我说我准备要考虑买辆新房车啊。然后还是受到很多朋友的一个赞成啊，都赞成我买新房车
，是这样的，燕子呢就是说前期呢少投资一点，就是买个十万出头的二手房车，啊，先开着啊，到时候以后的路毕竟也不知道什么样的哈。然后呢，我的意思呢要买辆新房车，因为什么呢？我们不能浪费我们做自媒体的一个优势嘛，因为现在的很多厂家就是。给我们做自媒体的呢，新房车呢，就是优惠力度很大，然后呢，就是前期压力会大一点，然后每个月还还车贷啊之类的。不过呢，这个就是以后同样卖出去，开个几年卖出去之后呢，一个损耗呢，那个折旧呢，其实差不多的。你买旧车的话，你开个几年也要折旧嘛，是吧？然后你新车开个几年之后呢？呃，也是折旧，不过那个折旧出门打八折的那个折旧费嘛，厂家已经给我们出掉了嘛，就这个意思嘛。所以说我们不存在有那个出门打八折的那个折旧费了嘛，是吧？然后很多网友都说，哎，阿伟说的对哈，就是挺赞同的，这个挺赞同我买新车的哈。呵呵我在拍视频嘛，他拼命拽着我跑，你要干嘛去了？跑的。哎呀，好了，别不往车上爬，我要录视频的。然后这两天呢，我和几个厂家呢正在谈。一个是扬州的，还有一个呢是张家港的，还有一个是常州溧阳的，啊几个厂家，然后这几天呢可能会去他厂里去看一下车，然后我现在面临一个情况啊，就是我在纠结，就是买那个大通底盘的，还是买那个依维柯底盘的，然后其实我在网上看了一些资料啊，都很多朋友反馈啊，就是说。那个大通底盘的呢，开的驾驶感啊，那些就是很舒服啊，有一种开那个 SUV 轿车那种感觉。但开依维柯的话，就有一种开那个开货车的那种感觉啊，是这样的一个反馈。然后具体呢，我也不太了解关于这个底盘，其实我我其实也不懂这个房车，其实啊，因为我之前开的是上上汽大通的，那个大通的底盘的话，我觉得。还可驾驶还可以，但是我看到路上有些车友他们开的那个，呃，依维柯的，有一种就是很笨重的一种货车的感觉啊。具体具体驾驶感受是什么样的我也不知道。然后这几天呢，我去厂里，呃，去亲身去，啊、呃，去驾驶一下，去感受一下，看一下那个依维柯的底盘开上去到底是什么样的。我从来没有开过。最终呢，还怎么说呢？反正就选择适合自己的吧。其实我这个人比较注重就是，呃，驾驶感受吧。啊，我比较注重驾驶感受，因为我们在旅途中，呃，更多时间在路上开啊，去西藏啊，去新疆啊，啊，路上那个驾驶感受也非常重要的。如果开的就像货车一样笨重那种感觉的话，那就没有驾驶乐趣了。<笑>好了，我现在去取快递，取完快递呢，今天我还要去买菜。幺杠二幺幺杠二六零零五。欢迎我呀。哎。这个油呢，是我在那个银行卡那个积分兑换的。哎，蛮好的。然后这个是，这应该是我买的一个数据线，有一个移动硬盘的数据线。坏了，没反应了。我先买一个。嘿，憨憨，你看人家叫你憨憨，你看没有？也做了。<笑>好了，我现在已经到了菜市场了，我现在去买菜。今天呢，我妹妹在这里吃饭啊，所以呢，买两道硬菜，<笑>十块五一个。哦，这个不可能有死的在买。哦，我也不懂哎。你帮我挑活的就行了嘛。笨蛋。啊，笨蛋，够了够了够了。今天晚上呢，我们做江浙菜。今天晚上看一下燕子做的江浙菜怎么样啊？平时因为燕子做的都是川菜哈、啊。现在这个毛豆好贵，八块钱一斤，这毛豆。啊！你非要反着来吗？你肯定贵哦。蒸好了是那个，如果是人们叫散养的鸡蛋，正常金黄色的。啊，这是鸡油是吧？柴油。柴油。你<笑>你，我怕你是要甩尖子，把你躲起来。<笑>这生蚝四块五一个，燕子说我这个生蚝买贵了。嗯，还蛮大的这个生蚝。
上游，搞里头。加点水。生蚝，这是我们南通的特色菜——毛豆炒咸瓜，就是、炒咸瓜。听不懂，咸瓜。这个是虾。这个是今天晚上的大菜，苍扁鱼烧小黄鱼，这是文革炖蛋，炖的有点过了啊。蛋炖老了。嗯，你们你们几个分分这个生蚝、嗯。哦，这怎么这么肥了？你看看。嗯。啊、哦。嗯。啊，燕子说我买贵了，四块五一个，这么肥，你看。好了，朋友们，那今天的这期视频就分享到这里了啊，感谢大家的观看，拜拜。